¿Qué tal, Guadalupe? Desde Argentina, Maxi Leniani te saluda. Muy bienvenida. Hola, gracias, Maxi. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a vos. ¿eh? Bueno, eh, la novela es una novela que plantea un montón de, de universos, eh, un montón de mandatos culturales, un montón de desafíos ¿no? a, a, al destino incluso, ¿no? Este, por, por cosas que no vamos a spoilar que van pasando en la trampa, en, en la trama mejor dicho. Eh, y Guadalupe, lo que quería preguntarte en primer lugar, esta es la historia de una amiga tuya, ¿verdad? Eh, y, y en este sentido... Eh, ¿qué, ¿Qué te atrajo, qué, qué te determinó a decir esta historia que conozco hay que contarla desde la ficción, hay que contarla desde una novela? Bueno, es la primera vez que escribo a partir de la historia de alguien cercano que no forma parte de mi familia, digamos, ¿no? Y la historia misma es, es muy fuerte porque es una chica que está embarazada y como bien dijiste, a los ocho meses le dicen tu beba no va a sobrevivir, todas las expectativas que tú habías puesto sobre ella eh, están completamente negadas, es 100% seguro a que muere, su cerebro no se desarrolló, si está viva ahora dentro de ti es porque tú la haces vivir con tu propio cuerpo, pero olvídate de la posibilidad de maternidad. Claro. Y después, y después, no, no, después, es que tampoco quiero spoiler, pero es que fue justamente cuando hubo esa vuelta de tuerca tan grande, cuando le, a mi amiga le dijeron, es que sí va a nacer, no, sí nació, ella, ella estaba a punto de, o sea, tenía primero que esperar un mes para dar a luz, sabiendo que ese bebé iba a morir, uh -huh. y desmantelar el cuarto, quitarse todas las ilusiones, ver a una psicóloga para que la ayudara con el proceso de duelo, etc. Y después de que ya se había hecho toda esa idea, le, la niña nace, le dicen efectivamente el cerebro no se desarrolló, uh -huh. pero no sabemos cuánto tiempo va a vivir. No se ha muerto, seguramente no se va a morir hoy, pero no sabemos si se va a morir mañana, en tres meses, en un año, en cinco años, no sabemos nada, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, Entonces, sí. esa incertidumbre fue lo que para mí detonó todo. Seguro, seguro. Y ahí está también eh, ese, ese gancho, ¿no? Es, ese atractivo para, para el lector y para vos como autora de que eh, la vida va planteando diferentes situaciones eh, ante las cuales solo queda adaptarse, ¿no? Porque a la protagonista, eh, digamos, a la no protagonista, pero a la protagonista del, del conflicto, ¿no es cierto? Que es esta amiga tuya de la vida real, un personaje de tu novela, eh, le toca adaptarse a eh, circunstancias que van cambiando. Y también me preguntaba... Eh, ¿Cuánto hay eh, respecto de eh, la mirada de la maternidad eh, y de la familia? ¿no? Es, es muy interesante todo lo que vos planteás respecto a la ruptura de las formas habituales de familia, la ruptura de las formas habituales de maternidad y desromantizar también la maternidad. Sí, totalmente. O sea, pasa eso con esa historia, que es una historia que ya en la, historia, en la vida real desromantizaba la maternidad y a la vez encontraba otras formas de romantizarla, porque yo encuentro que es una historia muy romántica, que da mucha ilusión, pero es una ilusión completamente extra normal, ¿no? O sea, no sé, extra vagante, por decir sí. algo. Y, y a partir de todas las cosas que tuvieron que hacer ellos dos como pareja para habituarse a esta incertidumbre, que eh, encuentra, yo me puse a pensar, ¿qué otras formas hay de maternar? ¿Qué otras formas existen de enfrentar la crianza? ¿No? Y fui a ver a los animales, otras especies de mamíferos, ¿cómo lo hacen? Y me encontré que casi siempre es en colectivo, que es de una forma, bueno, hay manadas o grupos de elefantas que ayudan a la elefanta que acaba de dar a luz a criar. Eh, los mamíferos somos... Eh, realmente especies que han desarrollado formas de crianza muy, muy elaboradas y muy interesantes y que me parecía muy bien poner dentro de la novela porque creo que nos podían dar mucha información y muchas ideas Total. sobre cómo enfrentar. 
Sí, absolutamente. Eh, y, hay, y hay ahí también, obviamente, el símbolo de este nido que, que está en la tapa. Ya van a ir viendo eh, todos los aspectos metafóricos y al mismo tiempo educativos ¿no? que, que le pasan a esta protagonista eh, de, de esta novela eh, de Guadalupe. También me preguntaba, siendo vos madre, eh, ¿qué cosas resignificaste, repensaste, descubriste sobre la maternidad a través de la historia real y a través de la escritura de la novela? Bueno, sí, fue realmente un proceso muy, muy fuerte de introspección porque, como dices, soy madre y me puse a pensar todas las cosas en las que podría haberlo hecho diferente yo, en que podrían hacerlo diferente las mujeres que enfrentan apenas la maternidad, que es un, un periodo muy difícil el de el, de, el, 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 lo, el posparto y, y bueno, de cuántas formas se podría significar esto, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que no lo puedo contestar en esta entrevista porque el libro es justamente todo un cuestionamiento acerca de esto. Entre esas preguntas que me hice es, ¿a partir de cuándo somos madres, no? Claro. Cuando deseamos un hijo, cuando ya está dentro de nosotras, ya le dimos un nombre, ya tiene un cuarto, ya tiene todo un lugar en nuestro ima en imaginario, en nuestra familia, aunque sea de forma simbólica, o, por ejemplo, si se puede considerar una hija, una persona que tiene 1% de cerebro desarrollado y que no puede ni ver, ni escuchar, ni pensar, ni nada, ¿no? Sí, sí. Es Esa, muy... Eso es una de las preguntas, pero hay muchísimas preguntas a lo largo del libro. Absolutamente, y, y mucha reflexión que genera en el lector, además del de disfrute de una buena, buena novela, aunque dolorosa, ¿no es cierto? La, es, es esa contradicción que va sucediendo. Eh, también hay algo que se da por algún personaje que van a ir descubriendo los que lean la novela, eh, que plantea también la cuestión de la posesión de los hijos. ¿no? Este hijo es mío, este hijo eh, no es tuyo, eh, esta persona no le corresponde hasta este punto. ¿no? Eh, y esto de eh, eh, comprender a veces a los hijos como algo que no, no ha cortado el cordón umbilical o que no tiene cierta independencia de uno mismo. Hablo no solo de la madre, sino de varios de los personajes de la novela. Claro. Sí, hay esta idea como de, de mucho, mucha posesividad y de celos respecto a la maternidad, también eh, justamente porque nos han educado así, ¿no? O sea, como los hijos solo son nuestros, pero al mismo tiempo hay eh, miles de ejemplos en el lenguaje, incluso en los refranes, como este refrán anglosajón que dice para criar a un hijo se necesita todo un pueblo, ¿no? Claro. Es que en realidad hay muchas redes de apoyo que entran siempre en la crianza. No solo los padres, a veces hay niñeras, antes había nodristas que daban el pecho, están sí. las tías, las abuelas o las amigas, etcétera, ¿no? Pero eh, nos han enseñado que en realidad hay que poner unas barreras gigantes para que nadie entre en nuestra intimidad. Y esa es otra de las preguntas que me hago. Realmente la intimidad... Eh, vale la pena conservarla como la conocemos o podemos ampliarla a un círculo más amplio, ¿no? más, eh, más grande. Sí. Eh, y otro tema que quería preguntarte, Guadalupe, tiene que ver con, eh, con la, la perspectiva eh, de la mirada de género, ¿no? Eh, que aparece seguramente, ¿no? En, en México lo, lo hemos visto en manifestaciones y demás. Eh, y también me parece que la perspectiva de género repiensa recuestiona la maternidad, ¿no? Sí, totalmente. No, para las feministas el tema de la, de la maternidad, sobre todo de la crianza, ha sido fundamental, está en el centro de todo el feminismo, porque eh, pues, siempre ha sido con el discurso de las mujeres que deben de estar dentro de la casa, las mujeres es mejor que solo aprendan, se eduquen para, para criar, para que no haya... Eh, otro tipo de, de interferencias como el trabajo, como el desarrollo profesional o artístico que le impidan llevar a cabo su verdadera vocación que es la de la maternidad, ¿no? Claro. Entonces este discurso ha encadenado a las mujeres siempre a la casa. Pero yo creo, estoy convencida y muchas feministas también de que es posible criar y a la vez desarrollarse en miles de otros ámbitos. Seguro, seguro. Una, una novela eh, realmente eh, notable eh, que ha generado, ya lo sabrás, en Argentina. Hablo de Argentina 
pero podríamos seguramente hablar de otros países, este, muchas eh, muchos, este, personas que le han gustado muchísimo, que le han recomendado, que han militado la lectura de La Hija Única por todo lo que eh, tendríamos que abarcar una hora de entrevista para poder tocar, que, que nos hace reflexionar eh, esta novela y que ya además en el programa ya hemos tenido eh, a Valeria Lois, una actriz que ha venido a, a, a recomendarla como uno de los libros que más le gustó en el último tiempo. Así que la invitación a los lectores y lectoras ya está hecha. Guadalupe, un gusto recibirte. ¿eh? Muchísimas gracias. Igual, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos.